नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले आज का हमारा टॉपिक है शम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कंसेप्ट होता है शम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी का तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंसेप्ट से जोसेफ शम्फीटर एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब ऑन्टरप्रन्योर एज वन हु सीक्स टू रिफॉर्म और रिवोल्यूशनाइज द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन बाय एक्सप्लॉइटिंग एन इनोवेशन और मोर जनरली एन अनट्राइड टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू कमोडिटी और प्रोड्यूसिंग एन ओल्ड वन इन अ न्यू वे बाय ओपनिंग अप अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल और न्यू आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट्स ओके तो जोसेफ शम्फीटर थे एक एमिनेंट इकोनॉमिक थे उन्होंने ऑन्टरप्रन्योर को डिस्क्राइब किया कि ऑन्टरप्रन्योर एक वो बंदा होता है जो रिफॉर्म करता है रिवोल्यूशनाइज करता है पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन करने की पैटर्न है उसको रिफॉर्म करता है दोबारा से करता है रिवोल्यूशनाइज करता है कैसे करता है वो बाय एक्सप्लॉइटिंग एन इनोवेशन क्या तो कोई इनोवेशन ला या कोई टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी ला प्रोड्यूस करने की उस कमोडिटी को नए वे में या ओल्ड कमोडिटी को न्यू वे में प्रोड्यूस करने की ओके okay, या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का कोई नया सोर्स उसने ढूंढ लिया नए आउटलेट खोल लिए प्रोडक्शन के तो वो सब हो जाएगा ऑन्टरप्रन्योर अकॉर्डिंग टू जोसेफ शम्फिटर दस शम्फिटर थ्योरी प्रपोज दैट एन ऑन्टरप्रन्योर सीज द पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लॉइड दैम ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एन ऑन्टरप्रन्योर डज नॉट ओनली डिजायर टू रेज हिस्स कंजम्पन स्टैंडर्ड बाई अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट बट ऑल्सो एस्पायर टू फाइंड प्राइवेट डायनेस्टी ऑल्सो अब शम्फिटर थ्योरी क्या कहती है कि ऑन्टरप्रन्योर क्या करता है प्रॉफिट पोटेंशियल्स देख रहा है अपॉर्चुनिटी देखता है और उसको एक्सप्लॉयड करता है ओके शम्फिटर्स का व्यू ये था कि ऑन्टरप्रन्योर वही नहीं होता कि जो बस मतलब हैंडसम प्रॉफिट कमा रहा है कंजम्पन स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहा है लेकिन वो भी होता है जो अपनी प्राइवेट डेनेसिटी को फाइंड कर रहा है ओके देयर फॉर अकॉर्डिंग टू शम्फिटर एन ऑन्टरप्रन्योर इज वन हु इनोवेट रेज इज मनी कलेक्ट इनपुट्स ऑर्गेनाइज टैलेंट प्रोवाइड लीडरशिप एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए अकॉर्डिंग टू शम्फिटर ऑन्टरप्रन्योर वो होता है जो इनोवेट करता है मनी रेज करता है इनपुट्स को कलेक्ट करता है टैलेंट को जुटाता है लीडरशिप देता है उस अच्छा लीडर होना चाहिए वो बंदा और ऑर्गेनाइजेशन को सेट करता है इनोवेशन लीड्स टू शम्फिटर्स असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इनोवेशन टू द ऑन्टरप्रन्योर अकॉर्डिंग टू हिम इनोवेशन लीड्स टू द फॉलोइंग चेंजेस अब शम्फिटर्स के द्वारा ऑन्टरप्रन्योर क्या होता है एक इनोवेटर होता है ऑन्टरप्रन्योर को उसने इनोवेटर के साथ जोड़ रखा है शम्फिटर ने तो उसके हिसाब से इनोवेटर जब इनोवेशन जब करेंगे ना तो फॉलोइंग चेंजेस हो सकते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे हम कुछ चेंजेस पढ़ने वाले हैं जो इनोवेशन के कारण हो सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स दैट इज वन विच कंज्यूमर्स आर नॉट येट फेमिलियर और न्यू क्वालिटी ऑफ गुड्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स अब नए गुड्स को लाओ मार्केट में जो कंज्यूमर को नहीं पता है मार्केट में है या पहले से गुड्स जो है ना उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करो मतलब कि कुछ उसमें नया करो ओके इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन अब जैसे उस गुड्स को पहले आप बनाते थे अब उस गुड्स को अलग तरीके से बनाओ उसको भी आप इनोवेशन कहोगे ओपनिंग अ न्यू मार्केट अब किसी मतलब कि गुड्स या सर्विसेज का न्यू मार्केट खोज लेना तो वो भी एक इनोवेशन होगा अपने आप में ठीक है पहले जिस मार्केट में आप सर्व करते थे उसके हट के कोई और मार्केट ही ढूंढ लिया उसने तो वो भी ऑन्टरप्रन्योर होगा इनोवेशन के लिए फाइंडिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल अब सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल आपने फाइंड कर लिया कोई न्यू है ना तो वो भी एक तरह से इनोवेशन होता है अकॉर्डिंग टू शम्फिटर एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोसेस जिस प्रोसेस से आप पहले गुड्स बनाते थे या जिस प्रोसेस से आप पहले सर्व करते थे कस्टमर्स को अब उस प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज करना है तो वो भी हो गया इनोवेशन तो ये सारे चेंजेस जब होंगे तो वो इनोवेशन कहलाएंगे अभी देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है इन्वेंटर में और इनोवेटर में तो मैं इसको बस रीड आउट कर रहा हूँ बाद में इसको समझा दूंगा अलग से मैं टेबलर फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ तो उसके लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी Shumpeter's also distinguishes between an inventor and innovator. According to him, an inventor discovers new methods and new materials, whereas an innovator utilizes invention and discoveries in order to make new combinations and thus produces better goods which give him more profits and satisfaction than before. Ab Shumpeter's ne kya bola hai ki innovator aur inventor ko differentiate karna bahut zaruri hai. Uske hisab se inventor wo hota hai jo naye methods banata hai kisi cheez ke naye materials banata hai theek hai lekin innovator kaun hota hai innovator kaun hota hai innovator wo hota hai jo us method ko ya us material ko use karke new combinations use karke un methods ke ek better goods banata hai jo usko zyada profit dekhte dete hain aur satisfaction dete hain theek hai to yahi hota hai difference inventor mein aur innovator mein ab ye aa jate hain assumptions shumpeter's theory is based on following assumptions अब यहाँ पे कुछ अजम्पन्स देखेंगे शम्फिटर्स थ्योरी जिसपे बेस्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल 
अब उसके हिसाब से जो मार्केट में कैपिटल अवेलेबल है ऑन्टरप्रीनोर्स के पास वो बहुत सही क्वांटिटी में है ओके एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम टू अवॉइड स्केसिटी ऑफ कैपिटल अब जो बैंकिंग सिस्टम है उस इकोनॉमी में वो बहुत डेवलप्ड है मतलब स्केसिटी ऑफ कैपिटल तो हो ही नहीं सकती वहाँ पे अकॉर्डिंग टू समीटर एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाई लेवल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी कोई लैक नहीं है कि ऑन्टरप्रीनोर गलत टेक्नोलॉजी यूज कर ले टेक्नोलॉजी भी सही है भरपूर मात्रा में अवेलेबल है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव एंड ब्रॉड बेस्ड ऑन्टरप्रीनोर प्रोसेस अब प्राइवेट इनिशिएटिव भी हैं और ब्रॉड बेस्ड ऑन्टरप्रीनोरियल प्रोसेस भी है ठीक है तो ये कुछ चार एग्जाम्स हैं सम्फिटर्स थ्योरी के कंसिडरिंग द एजम्सन इट कैन बी इन्फॉर्ड दैट सम्फिटर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल मोर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड इज मे नॉट बी सुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज द पाथ ऑफ इनोवेशन इज ब्लॉक बाय स्केसिटी ऑफ कैपिटल एंड अदर ऑब्स्टिकल्स अब एजम्सन से हमें क्या पता चल रहा है एजम्सन से कि भाई जो इसकी थ्योरी है ना ये ज्यादा एप्लीकेबल होगी डेवलप्ड इकोनॉमीज में भाई स्केसिटी ऑफ कैपिटल नहीं हो सकती डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट इनिशिएटिव्स ये सब भाई डेवलप्ड इकोनॉमीज में ही संभव हो सकते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये क्या पता ना हो ओके okay, तो क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज इनोवेशन मतलब स्केसिटी ऑफ कैपिटल और अदर ऑब्स्टिकल से बाउंड होती है ठीक है तो इसका अजम्सन मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए लिमिटेशन अब सम्फिटर्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी होंगी क्या क्या होंगी अ पर्सन इज एन ऑन्टरप्रीन्योर वेन ही इनोवेट्स बट ही सीजिस टू बी सो वेन ही सेटल्स डाउन एंड रन द एस्टेब्लिशमेंट अब सम्फिटर्स थ्योरी के मुताबिक क्या होता है ऑन्टरप्रीन्योर एक बंदा वो तब है जब वो इनोवेट करे कुछ लेकिन किसी भी बिजनेस में देख लो भाई इनोवेशन तो स्टार्टिंग में ही करता है ना कोई भी ऑन्टरप्रीन्योर अब उसकी बिजनेस स्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सही सेटल हो गई और उसको रन कर रहा है तो फिर वो क्यों इनोवेट करेगा तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई तो क्या वो ऑन्टरप्रीन्योर नहीं है तभी भी होता है वो ऑन्टरप्रीन्योर लेकिन शम्फिटर्स थ्योरी उसको नहीं कहती वो ऑन्टरप्रीन्योर है शम्फिटर्स थ्योरी इग्नोर्स रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आस्पेक्ट ऑफ ऑन्टरप्रीन्योर अब शम्फिटर्स थ्योरी ने क्या कह दिया कि ऑन्टरप्रीन्योर वही है जो इनोवेट करे कैपिटल वगैरह लगाए है ना लेकिन भाई रिस्क टेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ऑन्टरप्रीन्योर का ऑर्गेनाइजिंग आस्पेक्ट है ऑन्टरप्रीन्योर का उसे कौन देखेगा वो शम्फिटर्स थ्योरी इग्नोर करती है Sumpheter's entrepreneur is a large scale businessman who creates something new. An entrepreneur cannot have large scale operations from the very beginning. Ab Sumpheter's theory ye kehti hai ki hamara jo entrepreneur hai ye jo entrepreneur ki definition hai wo ek businessman hai jo sab kuch naya banata hai. Theek hai large scale businessman hai. Lekin ek koi bhi entrepreneur ya khud ka hi example le lo agar kuch business start karne jaoge to kya starting se aapke large scale operation hone lag jayenge. छोटे से ही स्टार्ट करेगा ना कोई लेकिन सम्फिटर्स थ्योरी नहीं कहते ऐसे सम्फिटर्स थ्योरी कहती है लार्ज स्केल बिजनेस मैन है भाई बंदा ठीक है तो यही था सम्फिटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन तो यही था इस वीडियो में तो अभी भी अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें ओके आजकल लिख नहीं रहे हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट सेक्शन खाली खाली जा रहे हैं अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तुम तो कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखो हाल ही बता दो और क्या हाल चाल है सब बढ़िया कैसी चल रही है जिंदगी ऐसे ही कुछ लिख दो ठीक है तो ऐसे इंट्रैक्शन हु, हुआ रहता है ओके तो मैं ऐसा नहीं लगेगा मेरे को कि वन साइडेड वीडियोस बना रहा हूँ मैं लाइक कर ही देना इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ही देना चैनल को चैनल यार बहुत अच्छा चैनल है सब्सक्राइब कर ही देना चैनल को मैं ऐसी वीडियोस डालता ही रहता हूँ और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे